Hi all, welcome to Control System class. Today we will going to discuss about mechanical system modeling. Mechanical system modeling basically two types on the first one translatory system modeling and rotatory system modeling. Translatory system modeling means or translatory system which is motion in a straight line and number translatory system or in rotatory system which is motion along an axis and then the difference in the mechanical system in a and that classified under on the translatory system second rotatory system in translatory system the motion will be in the form of a straight line straight line straight line in case of translatory system in the rotatory system motion is along an axis so normally mechanical system we have force we have input and we have displacement and output so a mechanical system input applied force input applied force output will be displacement So, this displacement along a straight line that will come under translator system. Normal displacement x is denoted. Displacement along an axis that will come under rotator system. That displacement is theta. This is the two categories. Now, in the modeling, we need to find the expression relating input and output. Now, normally, in mechanical case, Input is the force, the Laplace is the Output is the displacement x of s. the transfer function g of s equals output by input. That is displacement Laplace transform divided by force. With the initial condition, initial condition 0. Mechanical system modeling in the paper. Mechanical system case of work, force are input or another displacement diagram output and or another. So x of s by f of s are in the transfer function find out another. Other there for first translator system explain jay and the problem jay that other to compare either the muck director rotator system by the mechanical modeling or important topic on a control system the case in Okay. So, we move on to translatory system modeling. In the last uh, video, we learned about electrical system modeling. We learned about the basic components of the resistor, capacitor, inductor. Three basic components are the electrical system modeling. That's the mechanical system modeling. There are basic components. That's the first one. Mass mass denoted by capital M. So, a plane surface mass mass. Normally, the force is normally the displacement of mass. Normally, force is normally the mass get displaced. Okay, mass get displaced. So, this is the the components in the expression. We find out the components. First, the mass in the expression is the model. We find out the first plane surface. We have the mass place. We have the force apply. Automatically, that mass get displaced. So, the force in the equation is F is equal to mass into acceleration. Okay. So, uh, in the case, x is the displacement. Then we have the first derivative dx by dt is the velocity of d square x by 
ഡി ടി സ്ക്വയർ ആകുമ്പോഴോ അത് ആക്സിലറേഷൻ ആവും ആക്സിലറേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആക്സിൽ എ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എക്സ് എഴുതിക്കൂടെ അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ഇതാണ് മാസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു നമ്മൾ എല്ലാം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് കേസിലാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആക്സലറേഷൻ വിൽ ബി സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ഫോഴ്സിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടി ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എലമെൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ആറ് സി യു എല്ല് പറഞ്ഞ പോലെ മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ സെക്കൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എലമെൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പ്രിങ് ആണ് സ്പ്രിങ് ഇങ്ങനെ നോർമലി നമ്മൾ സ്പ്രിങ്ങിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടേം കെ അല്ലേ സ്മോൾ കെ സ്പ്രിങ് സ്പ്രിങ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ സ്മോൾ കെ അതിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാം സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഡയഗ്രാം സ്പ്രിങ് ഇപ്പോൾ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ കേസിലും സ്പ്രിങ് കെ ആണ് അപ്പോൾ സ്പ്രിങ്ങിൽ നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് പറ്റും ദാറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് എക്സ് ഇപ്പോൾ നോർമലി ഫോഴ്സ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എന്തായിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ ഫോഴ്സ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും ഒരു പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് വരും ഇതാണ് സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു കെ എക്സ് ആയിരിക്കും സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു സ്പ്രിങ് എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ദാറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫോഴ്സ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെർ കെ ഈസ് ദ സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ സ്പ്രിങ് ഉള്ളിടത്ത് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കെ എക്സ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇനി തേർഡ് എലമെൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡാമ്പർ തേർഡ് എലമെൻറ്റ് ഡാമ്പർ ഡാമ്പർ റിലേറ്റഡ് ടു വിസ്കസ് ഫ്രിക്ഷനെയാണ് ഡാമ്പർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിസ്കസ് ഫ്രിക്ഷൻ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാം ജസ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇതൊരു പിസ്റ്റൺ ആണ് ഇതിനകത്ത് ലിക്വിഡ്സ് കാണും വിസ്കസ് ലിക്വിഡ്സ് കാണും ഓക്കെ ഇപ്പം ഫോഴ്സ് നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ദിസ് പിസ്റ്റൺ വിൽ മൂവ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഡാമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഓയിലാണ് ഇവിടെ ഇത് പിസ്റ്റൺ ആണ് പിസ്റ്റൺ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് വിൽ ഗെറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് അതിന് ഡാമ്പറിൻ്റെ കേസിൽ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വെലോസിറ്റി ആണ് വരുന്നത് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഇൻറ്റു വി എന്നാണ് വരുന്നത് ബി ഇസ് ദ കോൺസെൻ്റ് ആണ് ബി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡാമ്പിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ബി ഇസ് ദ ഡാമ്പിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഇൻറ്റു നോർമലി നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ കേസിലാണ് വെച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പം വെലോസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബി ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ആയിരിക്കും ഡാമ്പറിൻ്റെ കേസിൽ ഡാമ്പർ റിലേറ്റഡ് ടു ബിസ്കസ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ റിലേറ്റ് ചെയ്താണ് ഡാമ്പിങ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ഒരു പിസ്റ്റൻ കാണും ഇതിനകത്ത് ഒരു ഓയിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ബിസ്കസ് ബിസ്കസ് ഫ്രിക്ഷന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഡാമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഇൻ ടു ബി അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ബി വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും അതിന് ഈക്വാലിറ്റി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊടുക്കും ദാറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഡാമ്പിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ബി എന്ന് വരും വി റിലേറ്റഡ് ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആസ് ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് സോ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഇൻ ടു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി അപ്പോൾ അതിനകത്ത് മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് നമുക്ക് മാസ് സെക്കൻഡ് കെയർ മൂന്നാമത്തത് ഡാമ്പറിന് നമ്മൾ ബി വെച്ചാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്
എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി എസ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഓഫ് എസ് എന്ന് വരും ബി എസ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഓഫ് എസ് എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇനി ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് മൂന്നും കൂടെ ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റം കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇക്വേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ട് മാസ് വെട്ടറിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് എം ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ഡി സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും കെ റിലേറ്റ് ചെയ്തത് ഫോഴ്സ് കെ എക്സ് ആയിരിക്കും ഡാഷ് ബോർഡ് റിലേറ്റഡ് ഡാമ്പർ റിലേറ്റഡ് ബി ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ആയിരിക്കും ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ എൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം എടുത്തതേ ഉള്ളൂ മോഡലിംഗ് മീൻസ് ലാപ്ലാസ് ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ലാപ്ലാസ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും കൂടെ ഉള്ള ഒരു ഫിഗർ വരയ്ക്കാം ഒരു മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഇതൊരു മാസ് സ്പ്രിങ് ഡാമ്പർ സിസ്റ്റം ആണ് മാസ് സ്പ്രിങ് ഡാമ്പർ സിസ്റ്റം ഇൻപുട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ് ഓഫ് എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് ഓഫ് എസ് ആയിരിക്കും ലാപ്ലാസ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ലാപ്ലാസ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ആണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഒരു ഡി അലംബേഴ്സ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതായത് ഇപ്പം അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു സം ഓഫ് ഇൻറ്റർണൽ ഫോഴ്സ് അതായത് ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഡി അലം ബേർഡ്സ് പ്രിൻസിപ്പൾ നിങ്ങൾ മാത്സിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഡി അലം ബേർഡ്സ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രിൻസിപ്പൾ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് ഇൻറ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് ഇൻറ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഇൻറ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഓഫേർഡ് ബൈ ഈച്ച് കമ്പൗണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതാണ് വരുന്നത് അപ്പം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് അതായത് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റേണൽ ഫോഴ്സ് സം ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് ഇൻറ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പം മാസ് മാസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഫോഴ്സ് എന്ത് വരും എം ഇൻറ്റു ബി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡാഷ് ബോർഡ് റിലേറ്റഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ബി ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് സ്പ്രിങ് വാട്ട് റിലേറ്റഡ് ചെയ്ത് കെ ഇൻറ്റു എക്സ് അല്ലേ ഒരു ഫോഴ്സ് നമ്മൾ മാസിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതെല്ലാം ചേഞ്ച് ആവത്തില്ല ഡിസ്പ്ലേസ് ആവത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിലേഷൻ ഇങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്താ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷനാണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു മാസ് സ്പ്രിങ് ഡാമ്പർ സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലാപ്ലാസ് എടുക്കണം അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ആയതുകൊണ്ട് എസ് സ്ക്വയർ എക്സ് ഓഫ് എസ് പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എസ് എക്സ് ഓഫ് എസ് പ്ലസ് കെ ഇൻറ്റു എക്സ് ഓഫ് എസ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കോമൺ എടുക്കാം ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് കോമൺ എടുക്കാം അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും എം എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എസ് പ്ലസ് കെ ഹോൾ ഇൻറ്റു എക്സ് ഓഫ് എസ് എന്ന് വരും നമുക്ക് വേണ്ട എന്താ എക്സ് ഓഫ് എസ് റേഷ്യോ എക്സ് ഓഫ് എസ് ബൈ എഫ് ഓഫ് എസ് ഇത് കിട്ടും എക്സ് ഓഫ് എസ് ബൈ എഫ് ഓഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എസ് പ്ലസ് കെ എന്ന് പറയും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ജി ഓഫ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റം ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ സിമ്പിൾ മാസ് സ്പ്രിങ് ഡാമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എം എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എസ് പ്ലസ് കെ ആണ് ഇതാണ് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ പറയാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ കേസിൽ ഇതൊന്ന് സമറൈസ് ചെയ്യുക മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റം മോഡലിങ് ടു കാറ്റഗറീസിലുണ്ട് ഒന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്ററി സിസ്റ്റം സെക്കൻഡ് റൊട്ടേറ്ററി സിസ്റ്റം ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പം എൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ലീനിയർ മോഷനിലാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് കംസ് അണ്ടർ ട്രാൻസ്ലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആംഗുലർ ഫോമിൽ തീറ്റ ഡിസ്പ്ലേസ് ആണെങ്കിൽ കംസ് അണ്ടർ റൊട്ടേറ്ററി സിസ്റ്റം അപ്പം നമ്മളൊരു മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റം എടുത്തു സിസ്റ്റം ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻപുട്ട് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കും ഫോഴ്സിന് എഫ് ഓഫ് ടി ഡിസ്പ്ലേസ്മെ
സ്പ്രിങ് സ്പ്രിങ്ങിനകത്ത് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് വരുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വരും ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ എക്സ് എന്ന് വരും ഇനി മൂന്നാമത്തത് ഡാമ്പർ ആണ് ഡാമ്പർ എൻ്റെ ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വെലോസിറ്റി ആണ് വരുന്നത് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡാമ്പിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ബി ഇൻ ടു ബി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് വരും നമ്മൾ മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് എഴുതി അതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻസ് എഴുതി അതിൻ്റെ ലാപ്ലാസ് ഫോം എഴുതി നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു സിമ്പിൾ മാസ് സ്പ്രിങ് ഡാമ്പർ സിസ്റ്റം അതിലേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എക്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡി ആലംബേഴ്സ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗാൻ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് എക്സെപ്റ്റ് ബൈ ഈച്ച് കമ്പോണൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് മാസ് സ്പ്രിങ് ഡാമ്പർ അതിൽ ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഫോഴ്സ് എന്താ എം ഇൻ ടു ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ബി റിലേറ്റഡ് ബി ഇൻ ടു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി കെ റിലേറ്റഡ് കെ എക്സ് നെക്സ്റ്റ് അതിനെ നമ്മൾ ലാപ്ലാസ്റ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അതായത് എക്സ് ഓഫ് എസ് ബൈ എഫ് എസ് ആണ് നമ്മളുടെ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ എക്സ്പ്രഷനെ നമ്മൾ ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം എടുത്ത് എക്സ് ഓഫ് എസ് കോമൺ എടുത്ത് എക്സ് ഓഫ് എസ് ബൈ എഫ് എസ് വൺ ബൈ എം എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എസ് പ്ലസ് കെ എന്ന് കിട്ടി ഇതിൽ ഇതാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇതാണ് ഫോഴ്സ് എപ്പോഴും ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും മെക്കാനിക് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻപുട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് എന്തൊരു പ്രോബ്